Hello， 各位同学，大家好哈。那这个是单元三 L C 三的指令集架构第四节，搬移资料的 L D S T 指令。好，那上一节我们学了那个啊运算的指令 ，and not 啊等等。好，那这一节我们是啊学习怎么样从记忆体呢读取啊跟啊写入资料。好。因为胶卷器常常不够用，所以我们资料啊会放在那个记忆体里面哈，然后咱们读出来要做运算，或是啊运算之后写到记忆体里面去，是常常需要做的啊运做法哈，所以学好这个就可以啊更容易写出有用的那个应用程式。好，好，那读出啊记忆体的指令是 L D 哈。那写入记忆体的指令呢？是 S T 哈。那搬移资料的指令哈。那这两个指令是啊，将资料呢从暂存器搬移到记忆体，或是从记忆体呢搬移到一般用途的暂存器哈。那将记忆体资料读出啊，存到暂存器这个动作呢，就叫做读出或是 load。那另外一个方向哈，将胶原器的资料读出，存到记忆体哈，这个动作呢叫储存 （store） 哈。那目的地的资料呢会被来源的运算员呢复写哈、改写，没有办法找回来的。那现在我们谈呢啊，搬移资料的七个指令哈。那首先呢，我们有些指令是从啊将资料从记忆体搬移到暂存器哈。比如说 ，L D 哈，它是它的定值模式呢，为相对于程序计数器哈 ，P C relative 或是 P C 加上偏移值哈，或是 L D R 哈，定值模式为相对于暂存器或是暂存器加上偏移值。那 L D I 啊，它的定值模式为间接哈 ，indirect addressing 哈。那另外一个方向就是资料从暂存器搬移到记忆体哈。啊，像 S T 哈、啊、，store 定值模式为相对于程序计数器 P C relative 哈、啊，那 S T R 哈、啊、定值模式为相对于暂存器啊，就是暂存器加上偏移值 ，S T I 哈、啊、定值模式为间接哈、啊，所以这三个都对应到 S T 对应的 L D 啊 ，S T R 对应 L D R，S T I 对应 L D I 哈。那 L E A 呢是载入有效记忆体位置哈、啊，那这个指令。Low effective address 啊 ，LEA 是不需要读取机体内容哦。那 LD 呢，是从啊机体啊写到啊目的地暂存器哈。那 DR 哈、啊，这意思就是啊 PC 啊加上九个位元的偏移值，计算出了一个有效位置哈、啊，然后从机体呢，从这个位置读取它的内容，然后设定给。这个目的地暂存器，好、哦，第二，那这一个操作码是零零一零，好，那 S T 哈、哦，就是另外一个方向，来源暂存器啊，写到记忆体里面，好、哦，那它就是从那个啊，来源暂存器 S R 啊，它的内容写到啊，记忆体的那个啊位置。那这个位置就是 PC 加上九个位元的偏移值，哈，所以也是 PC relative 的啊定值模式，哈。那它的操作码是零零一一，哈。那相对于 PC 啊的定值模式的实例，哈，像这个操作码为零零一零，目的地安全器零一零，然后九个位元偏移值是一一零一零一一一一，哈。那这个是 L D 的操作码哈，那 B 八到零哈，这九个位元的偏移值呢，啊，就是九位元的偏移值，相对于 P C 更新之后的哈。<笑>那先仓这个九个位元偏移值呢，做符号衍生，变成十六个位元哈，啊，英文叫 sign extension， 好，然后呢，啊，比如说这个是零叉啊 E A F 哈，这九个位元哈。那十六进这零叉 E A F 哈，然后啊，它写成为啊二进位的时候就是一一零一零一一一一哈。那做符号衍生的时候呢，变成十六位元，它要将最左手边那个位元的一呢啊重复写哈，填满填满到那个啊
最高位元那边去哈、哦，所以前面都是一对一哈、哦，也后面呢就不需要改哈、哦，这个叫符号衍生哈、哦。那它的数值是等同于负的啊，差五一哈，十六进位的负差五一哈。那目的地战权器啊，它的编码是零一零，所以是啊，只二二的意思哈、哦。那我们就是从啊，先计算那个有效位置，就是 P C。加上这个偏移值负零差五一哈，然后那个位置的内容去读取记忆体哈，读取那个记忆体，然后呢把这个内容呢设定给目的地降权器二二哈，这完成一个 L D 的动作哈。那假设目前啊指令位与位置差零差四零一八哈啊，然后 P C 呢？啊，是零差四零一九哈，因为 PC 会自动更新加一的哈，所以它会啊变成零四零一九哈，执行这个指令的时候，那二二哈，它会被设定为啊读取集体的啊一个数值哈，那这个有效位置是什么呢？这是目前 PC 的数值零差四零一九，然后加上这个偏移值负差五一哈，就等于啊那个。叉三 F C 八这个十六位元十六进的那个位置，从那个位置的记忆体呢读取内容，然后设定给目的地战争器二二号。那这个图就是啊，告诉我们这个实例哈。那我们看到啊，这边的它的编码哈，这个指令的编码在 Instruction Register 里面哈，指令战争器哈。那里面就是 L D 的操作码，那二二就是目的地战争器，哈，这个是偏移值。那偏移值经过符号衍生之后呢，变成啊前面都是加上一对一，哈，表示这个是一个复数。那 P C 这个时候呢，已经已经是啊加一之后了，哈，加一之后的数值是这个。那我们用一个加法器，把两个数值呢 ，P C 加上偏移值加起来，要放到 Memory Address Data 啊 ，Memory Address Register 哈，然后然后呢去。机体利用这个位置哈，读取这个位置的那个内容，设定给 MDR Memory Data Register， 然后呢，这个 Memory Data Register 的内容呢，就写到啊二二这个目的地战争器里面，好，所以这个内容就变成这个这个数字了，好，这个就是完成一个啊 LD 的啊资料路径，好，好，那相对于 PC 啊定制模式啊有一些限制哈，我们看一下。那 L D 指令我们知道是零零一零哈啊操作码，然后那个啊、呃、还有一个三个位元的目的地战争器的编码，剩下只有九个位元可以使用哈、哦、作为偏移值。那 L 的补数偏移值范围都是负的二的八次方到二的八次方减一啊，十进位都是负二五六到二五五哈这个范围。所以如果有读取的资料的集体位置呢，超出这个范围呢？我们就一定要用其他的方式，像 LDR 或者 LDI 来处理哈，哎，不能用 LD。好，好，相对于 PC 定制模式的实例哈，那我们看到这个十六位元的指令哈，那 ST 哈，这个零零一一是储存啊写记忆体的指令，那 B 啊八到零九个位元就是啊偏移值哈，相对于 PC 更新后哈。那现在九个位元啊，偏移值来做符号衍生的十六位元哈，三、哦、extension， 啊，像这个九个位元啊、哦，前面这个一，所以它的那个是代表个复数，所以前面补到十六位元的时候呢，是补啊、呃、多个一哈、哦，多个一，变成一个十六位元的数字哈、哦，复数，那这是负零差啊五一哈，十六进位的一个数字，那我们就去啊、呃、将 P C 加上这个复数哈。哦然后呢，这个就是有效位置，好，去两个有效位置，啊、呃，去计算到这个位置，然后把来源降神器二二的内容呢写到那个集体位置去，好，就完成一个 ST 的动作，好。那假设目前啊、呃，指令位于啊零叉四零一八，哈、呃，那那个时候，即使这个指令的时候 ，PC 已经更新到四零一九，哈。那所以这个有效位置就是 P C 加上这个负叉啊五一，就是叉三 F C 八哈
，然后 RNA 的内容呢就写到这个啊三 FC 八那个位置的机体里面，就完成这个 ST 指令的动作哈、哦。那同学他刚才解解啊，看到我们使用这个啊 LD 跟 ST 哈、哦，他用到的是 PC 的那个定子模式。那以下还有啊、呃、两种啊、呃、定子模式啊、呃、是啊、呃、相对于那个胶原器的定子模式跟那个间接定子模式，我在下一节啊的另外几个指令来介绍。好，好啊，谢谢大家。